Eu sou Iago Gazel, aluno do Centro Universitário C1 Infametro. Hoje aqui nós vamos abordar sobre o assunto direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento foi trazido do Brasil, para o Brasil pela da Europa na sexta jornada do direito civil no enunciado 531, em que nós tivemos o conflito, especialmente no Brasil, entre o direito à personalidade e o direito à liberdade de imprensa. No caso do direito ao esquecimento, quanto mais o tempo passa, segundo a jornada, quanto mais o tempo passa, mais a, a probabilidade de, dessa pessoa ter o direito à, à, à intimidade ressarcido ressarci pelo tempo fica, fica maior. E nós temos julgados do STJ em que exemplificam esse, esse direito ao esquecimento antes do julgado do STF, que eu vou falar posteriormente. No STJ, nós tivemos o exemplo do, da chacina da Candelária, em que um dos entes do processo teria sido inocentado. E anos depois, ele foi, ele foi citado numa matéria jornalística em que a família do rapaz que já era falecido se sentiu ofendida. Dessa forma, ele, o, o STJ decidiu manter a decisão, porém punir com, com a cobrança de multa de quem publicou a matéria jornalística. Sendo assim, no Brasil, mesmo antes do julgado do STF, a censura à liberdade de imprensa nunca foi atingida. Então, nós temos em 2021, a matéria já foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal, em que foi decidido o seguinte, em que o direito ao esquecimento ele é incompatível com a Constituição Federal, porque é, o direito da, de imprensa, o direito do, do público em, em, em ter as informações por mais que tenha um tempo, ele, ele prevalece perante o direito à intimidade. Porém, nós temos que, também no mesmo, no mesmo julgado, os excessos relacionados às matérias jornalísticas em decorrer do tempo devem ser jogados na matéria civil e na matéria penal. Dessa forma, foi abolido o direito ao esquecimento no Brasil. Mesmo assim, muitos... Muitos doutrinadores ainda debatem isso por, por estar contido do, no artigo 11 do Código Civil Brasileiro, onde, onde, no tal artigo, nós temos em que o direito ao esquecimento está intrinsecamente ligado ao direito da intimidade. E, dessa forma, o direito à intimidade prevaleceria, com o decorrer do tempo, ao direito do, da liberdade de imprensa e da liberdade de, de, de conteúdo. Muito obrigado. Ah, muito obrigado, eu espero que vocês curtam e compartilhem, agradeço profundamente a todos.